Ahoj, vědátoři. V tomhle díle se budeme věnovat komunikaci. Tím nemyslím silnici, ale proces, kdy se nějaká zpráva přenáší od mluvčího k adresátovi. Cílem každé komunikace je změna. Chceme třeba, aby adresát něco věděl. K něčemu ho přimět. A nebo naopak mu něco slíbit. Komunikace nás obklopuje od narození do smrti a od rána do večera. A jednu takovou celodenní komunikaci vám ukážu na sobě. Ach jo, už musím stávat. Venku svítí sluníčko a proto se rozhodnu, že si neoblíknu kožich, ale tričko a kraťasy. Ale to ještě neznamená, že se mnou sluníčko mluví, že by mi něco říkalo. Pouze jsem interpretoval přírodní podmínky v danou chvíli na daném místě. Tak a teď si pustím rádio. Zajímá mě, jak dneska bude a hlasatelka tvrdí, že příjemných 25 stupňů. A to už je první dnešní komunikace. Protože je tady nějaká druhá bytost, která mi záměrně předává právě tuhle zprávu. Tak a teď si jdu uvařit čaj. Zapínám varnou konvici. Slova a různé symboly nefungují pouze jako nositelé zprávy mezi dvěma bytostmi, ale také jako modely, které nám umožňují a usnadňují orientovat se v prostředí, ve kterém žijeme, a toto prostředí přizpůsobovat nebo ovládat. Slova i symboly zároveň za prvé uspořádávají neboli modelují svět kolem nás a za druhé umožňují nám o něm komunikovat. Obě tyto funkce plní často najednou, a to jak v případě základních potřeb, tak složitějších politických, náboženských nebo ekonomických systémů. Stejnou schopnost mají i barvy. Červená na semaforu znamená příkaz, ale na přání k Valentínu znamená lásku. Těmto značkám a symbolům rozumíme proto, že známe soubor pravidel neboli kód, jakými se takováto komunikace řídí a chápeme jejich kontext. Teďka jako odcházím z bytu a na chodbě potkávám souseda. Dobré ránko, Pavliku. Máš se? Zajdeme čer na pivko? No nazdár, odpovídám mu. Čověče, dneska to nepůjde, večer hraju v divadle. Ale jindy jo. Na první pohled banální rozhovor se sousedem nám ale ukázal, že pozdravy, které každý den používáme, nejen určují náš vztah k tomu druhému, ale hlavně plní jednu důležitou funkci takzvanou fatickou. To znamená, že když někdo řekne dobré ráno, nepopisuje tím, jak dnešní ráno vnímá, ale otevírá komunikační kanál. Dává mi tím najevo, že se mnou chce komunikovat. Podobně rozloučení. Tak jo, měj se. Jo, ty taky, čau. Tím se komunikační kanál zase uzavírá. Vycházím ven z domu. Domluvil jsem se se svojí ženou, že hned ráno zajdu koupit novou pohovku, pod kterou by se dalo skrýt plno věcí. V tu chvíli mi od ženy přichází sms Vydala se mi. Les má krátké nohy. Krvé by se ve mně nedořezal. Manželka mi přišla na nevěru a byla se podívat na moji milenku. No moment, moment, to je blbost. Vždyť já žádnou milenku nemám. A to teďka jako doopravdy. Znovu a pozorněji si čtu zprávu. Viděla jsem jí. Léž. Má krátké nohy. A ah, teď už mi to dává smysl. Moje žena se zašla do obchodu na tu pohovku podívat a usoudila, že úložný prostor pod ní není dost velký, protože má příliš krátké nohy. A navíc si myslela, že já ještě ležím v posteli. Jenomže já už jsem byl dávno před domem. Na tomto příkladu jsme si ukázali důležitou část komunikace, které se říká kódování a dekódování. Manželka zprávu zakódovala pomocí psaného českého jazyka a pravopisných pravidel. Ale já jsem ji špatně dekódoval. A nebo ta chyba vznikla už u ní? Každopádně komunikace je snažší, když mluvčí a adresát při tvorbě a interpretaci zpráv znají, používají a dodržují stejný jazyk nebo obecně kód. No pohovku teda dneska kupovat nebudeme, ale novou rozhodně potřebujeme. Tu původní jsem totiž tak trošku rozbil. 
Když se to moje paní dozvěděla, jen cuše konstatovala. Hm, tak to si teda šikovnej. V komunikaci totiž často říkáme jednu věc, ale chceme tím říct ještě něco dalšího nebo dokonce úplně jiného. Manželka mi sice doslova řekla, že jsem šikovnej, ale ve skutečnosti tím myslela pravý opak. To, co říkáme doslovně, je takzvaná explikatura. To, co se jenom naznačuje a adresát si to musí odvodit, je takzvaná implikatura. Na rohu ulice potkávám cizince, který po mně něco chce. Nerozumím mu ani slovo, on mě taky ne. Ale konec konců on je člověk a já jsem taky člověk. A tak to musíme přece dát nějak dohromady. Když chlap žmoulá v ruce mapu, tak si říkám, že se bude nejspíš ptát na cestu. A já mu tu cestu přece vysvětlím, protože to tady znám. Úspěšná komunikace se nemusí vždycky řídit jenom tím, že adresát a mluvčí znají stejný jazyk, ale jen tím, že adresát dokáže odhalit záměr mluvčího, co vlastně chce a reaguje takovým způsobem, o němž předpokládá, že ho ten druhý dokáže pochopit. Tu už se vedle mě zjeví podivý v manžestrovém saku a vykřikne. Bezbarvé zelené myšlenky zuřivě spí a zmizí. Co, co to mělo znamenat? S cizincem jsme společný kód neboli jazyk neměli a přesto jsme se nakonec nějak domluvili. Teď ten jazyk neboli kód znám, ale jeho záměr se mi teda odhalit nepodařilo. A těžko říct, jestli ho zná ten podivín sám. Prostě větroplach. A nebo básník. Mikrofony, reproduktory, počítače, televize. Všechny tyto technologie se na komunikaci také podílejí. Třeba už jenom takový megafon umožňuje mluvčímu komunikovat s mnohem větším počtem posluchačů, než kdyby ho neměl. Pomocí telefonu zas můžeme překonávat velké vzdálenosti a mluvit s někým, jako by byl přímo vedle nás. Komunikační technologií jsou také psané texty a knihy, které uchovávají zprávy dlouho poté, co jejich autoři zemřeli. A to raději vůbec nemluvím o internetu. Tak a večer spěchám do divadla. I divadelní představení, stejně jako film, malířství a hudba, je komunikace, jenom trošku složitější. V běžné komunikaci se všichni snažíme mluvit stručně, jasně, k věci a pravdivě. Ale já v dnešním představení zpívám dlouhou pětiminutovou píseň jenom proto, abych divákům sdělil, že se jmenuju John a mám Colt. To je zvláštní, co? A když v další scéně loupím v bance, diváci v letišti zůstávají v klidu a nikdo policajty nevolá. A jak to? No protože v umění se běžná pravidla komunikace často porušují. Jelikož v těchto případech nikdy nejde jenom o přenos věcné informace. Stejně tak, jako v naší neskreslené vědě, že? Takže komunikace má celou řadu funkcí. Slouží nejenom k tomu, abychom si lépe předávali složité zprávy, ale i k tomu, abychom si užili dvě hodiny divadelního představení. Lidé si vytvořili komunikační systémy, které jim umožňují se efektivně organizovat a spojovat. A čím složitější komunikační systémy, tím složitější problémy umožňují řešit. No a nebo taky vytvářet. Uh, teda, to byl den a už jsem zase doma. Že na mě ale ani nepozdraví. Aha, mlčením může taky něco říkat. Třeba se na mě zlobí. Ale pozor, dá mi pusu a usměje se. Aha, takže chce komunikovat jenom jinak. Tak a tímto bych pro tentokrát náš komunikační kanál uzavřel. A čím? No přece pozdravím. Tak čau, mějte se dobře, ahoj.